现在口袋里掏不出一百，一百块都掏不出来啊、嗯！对不起我的家人，对不起我的小孩，对不起你老婆，真的很对不起他们，这是我最后悔的。哎呦，翔哥啊，这次我来昆山站找你了。<笑>哎，你为什么在昆山这里流浪，要选择昆山火车站附近呢，而不选择昆山南站那里呢？南站那里属于高铁的，那里比较贵一点，这地方火车站刚好离那个中间比较近一点，啊、方便一点。如果不是你叫我来这个站的话，我肯定去南站坐高铁了。我搞半天坐绿皮车挤了一个小时过来。<笑><笑>对你来说，你可能会坐那个高铁。对啊，对我来说，我不可能坐那个高铁。一方面呢，这个时间对我来说，我肯定不值钱。说实话啊,啊，这个钱对我来说是很值钱，我那不是便宜啊，我十一块钱我可以到高铁贵不了多少呀，二十几块钱了，最起码贵一半以上嘛，贵一半以上你也要省一点，那肯定的，我现在的生活就是那么拮据的嘛，对不对？你曾经也是进去过十七年，出来之后呢，家里也拆迁了，对吧？分了四套房子和两百多万，后来呢，因为你赌博什么的，等于都败光了。哎，你到现在这个口袋里面还能掏出多少钱来？一百块有吧？没有，现在口袋里掏不出一百，一百块都掏不出来啊！那、嗯、<笑>就等于存款就几十块钱了。嗯，差不多。现在混个饭钱还算好。现在说实话啊，啊，为什么呢？现在我是在开这个直播嘛。啊、不管怎么说，多多少少兄弟们还可以打赏一点啊、哦，打赏。最起码我可以维持个饭钱。因为你说你这个年纪六十五岁了，这里附近嘛，十年前工作还能找找的，现在临时工也找不到了。啊是啊，啊、嗯，现在像我们这样的岁数，你说说看，不要说我们这种六十六了，今年不是六十五了，就是跟你五十五岁你找工作都很难找。那么翔哥，你当初就是从上海等于一败涂地，跟你老婆小孩离婚之后啊，你为什么会选择来昆山呢？昆山离上海比较近。当初我出来的时候，因为我也知道昆山它属于一个是招工的基地，网络招工的基地嘛。啊、哦，打工基地。对对对，因为我要生存呀，对吧？这不是说，呃，你说离婚了，出家了，你不想生存，再去走老路，那肯定不行的，对不对？嗯、然后我在昆山呢，因为每个季度我要到街道里去那个鸡宝嘛，他要复审，对对对对对，啊，他要复审，他要是签字的。所以说你离开远的地方不太方便啊，而且你因为以前劳改过、嗯，所以说上海嘛工作也不好找，来昆山这里好找一点。对对对，机会多一点。因为昆山这个地方呢，它属于是打零工了，劳务基地嘛，打零工了嘛。它所以说你干一天可以，明天不干，或许你明天也可以继续干，啊、只要有工作你都可以干。他也不查你案底，他也不查你什么东西啊，对，一天一局嘛。对对对。那么翔哥，你在昆山十年，对昆山也是相当熟悉了啊。你觉得这十年昆山发展的怎么样？确实是有那么一点点感情，说实话，已经有感情了。有有有有，毕竟在这个地方，他养活我的十年。对，等于在你最落魄的时候，所有了你这个地方。啊是啊，确实啊，我来的时候，昆山发展了没那么多的高楼大厦啊。这里是昆山的市区吧，算是。老城区吧，只能这种说。现在啊，因为它现在发展到已经在九方城那个地方，所以是比较就是市中心的一块地方。啊、嗯，那么翔哥，像当年两件事情，一件事你把人家打伤了，关了十七年；还有一件呢，就是你赌博，后来倾家荡产。这两件事，你觉得你最最后悔的是哪件事？最后悔的我是后面的赌博。呃，搞了我现在是人不人鬼不鬼的，最主要的我是后悔的是对不起我的家人，对不起我的小孩，对不起你老婆，真的很对不起他们。你看曾经多么美好、多么美满的一个家庭啊！对，人家都说你如果当时对吧，拆迁四套房子加两百多少万的，你如果不赌的话，你这个日子不要太好过啊，对吧？钱这个东西可以说不是说我口大啊，口气大，不是钱是属于是生活做的东西，你说对吧？嗯，所以说我最后悔的我。就是对不起我的这么那么美好幸福的一个家庭，像我那个时候出来已经四十多岁了，四十四岁结的婚，我老婆你想想比我小二十二岁，对呀，你说有多么幸福啊？那我要生了个孩子，你最后一次看你儿子是几岁的时候啊？我离开我儿子时候，我我儿子还在上小学了，那么多年没看到了，十年了，整整十年啊！你不说你有时候会偷偷回去看他们吗？那是那是看的，是我是偷偷的看的，不是跟他正面接触呀，不跟他说话呀、啊，那是我对儿子的思念、啊、想念而已。对对对，对吧？这个事情下午汤下午汤就没用了，哎，午汤没啥人了呀？比你好了，比你好了，是，直接搬到这来了。我看搿房子好像还可以啊，对吧？搿房子看上去蛮奇葩的。哈喽，大家好，我是王秋裤。那么今天来到了上海一块比较热门的动迁区域啊，看看前几年从市区动迁过来的居民们现在生活的怎么样了。
。好了，朋友们，那么这个很热门的动迁基地呢，就是松江四金。它之所以这么受欢迎啊，一个是附近的配套趋于成熟，第二个呢是交通比较方便，尤其是四金地铁站啊，目前已经是上海客流量最大的地铁站之一了。这也足以见得这边的人口密度有多高。那我今天也是过来四金这边的一个动迁小区，说是这里面有很多之前市区动迁过来的居民，那么也是过来了解一下这里的真实生活情况如何。其实你看这个房子啊，还是蛮有腔调的、啊，就是花园这样一配套啊，就感觉 low 了不少。我请问一下，像这个小区是以前市区哪个地方动迁过来的、啊？是，闸北区的。哦，闸北区主要是哪一块？靠近西藏的。哦、啊，西藏的那个，那么搿搭是动迁过来多少年数了呀？搿方面动迁一三年年底，一三年年底啊，搿么搿搭就是快十年了咯，要。是。没啊。搬进来个。搿么搿搭就等于是四金板块，这里属于是。搿么搿搭配套搿搭配套哪能？交通咯啥，还可以伐？离地铁哪能讲勿是呢？勿近勿远。嗯。一地铁公里我就是辣想。走，走走嘛。啊。就阿拉觉得嘛，看不出。配套什么的，医疗啊搿种。商业，这毛病现在哪里没有？就是一般性等自己去看，还是等了到附近看？这么到深圳，到到大学城里面，就是上海。哦，搿么也蛮远了，也蛮远了。我地铁远嘛就来得，过去嘛十几分钟。嗯，搿么其他狗勿老啥物事，商业多勿啦？搿搭。商业嘛，目前来讲，还勿是老方便。还勿是老方便对伐？我看搿房子好像还可以哦，对伐？搿房子看上去蛮奇葩个。在那靠了。那靠是啥意思啊？涨价。翻新了，就等于是呀。墙面老用漆刻落下来。啊，老用漆刻落下来。生活通过我们哪家分到？重新弄弄对吧？我们漂亮多。漂亮多了是。那么养的房价呢？房价嘛，你看。两三万。不止。也不止。前前两天买的五万多。啊，搿头要五万啊？四万。那么搿搭销量好不啦？房子销量蛮好啊。销量蛮好。我前头听有人讲搿搭啥搿种光从市区飙过来十几万人了要，有伐？最近本上是五万人开不到，五万人开不到。哎，搿是搿只老早在农地，在农地，那现在是开发了蛮好。现在好啥么好了？现在房子有啥好？就是比较冷清对伐？看上去。冷清倒勿冷清。勿冷清，市区也不大热闹，帮搿搭差差勿多。这个市区下趟下趟就没用了。啊，下趟没啥人了呀。边缘化了。边缘化了，是，现在搬到得来了。好，向东向东，再会再会。我们看这房子，设计的还是蛮细节的。我们到一栋楼里面看一看。楼梯、电梯，呃，里面蛮阴冷的。外面看着不错，里面这个电梯怎么有点旧塌塌的啊？电瓶车也是多的要命啊！这里，我们看这个小区的对面啊，就是四金第三小学，好近啊！小区旁边小店还是蛮多的，各种生活类的、小吃类的。就感觉是像郊区的一个小镇一样，包括公交车啊也很方便，毕竟有十几万人搬过来啊，这里的人口密度啊一下子就上去了。哎，这边斜对面还有一个上海师范大学附属松江实验学校啊，这附近这个学校还真的是蛮多的，怪不得四金这块地方是动迁的大热门啊，再加上附近九号线地铁站呢也不远，在。一点七公里左右。哎呀，这里房子的密度真是高啊！这桥上面还有人在卖菜，不太多见啊。这前面又是一条商店很多的马路。看看现在的四金啊，虽然感觉马路上人不多，可能是天气冷的关系啊，但是我觉得天热一点啊，这里应该是蛮繁华的。而且这种街道的环境啊，我们看也是非常的干净整洁。基本上什么店都有啊，门头商店也都是统一的。看，又是一个非常繁华的路口，对面还有一个四金汽车站。好了，那么大家觉得四金这块的动迁房怎么样呢？也可以在评论区告诉优酷，喜欢秋裤的也可以点关注，点个转发。我们下个视频再见吧，大家再会。你这个八个平方有吧？没有。
，六个平方多一点嘛。哎，翔哥，现在这里房租是三百块是吧？你说三百五，本来是三个月一付的，因为我没钱，没钱呢。后来我就跟这个房东阿姨，我就打招呼了，我说一个月就付一次吧。最起码如果比我睡在火车站啊，睡在公园里啊，睡在路边要强一百倍了吧？你如果当初你看不赌博。赌掉七百万，你现在住拆迁房、嗯，怎么会到这种环境来呢？这是不可能的。大家好，我是王秋裤啊，旁边呢是翔哥啊，这次呢到昆山来找他拍视频了。兄弟们，大家好，走吧走吧。翔、哎、哥，这就是你租房的地方了。对，这是个城中村哎、啊，嗯，老城区，老城区，昆山市区的老城区，也是说白了就是像那个其实爱像房客一样的、啊，有点像上海那种老房子一样，老弄堂里面。嗯，对对对。你说你选在这里呢，是因为这里离公共厕所很近，是吧？对。哦，你那个房子是没有卫生条件的？没有没有啊，我那个房子说白了，你们现在还没看到，等会你们进去看看就知道了。要吓一跳的是吧？<笑><笑>对我来说啊，现在能够有那么一个落脚的地方，已经说不错了啊。因为我的要求并不高，现在对吧？嗯嗯嗯。因为人嘛，是在什么环境下，我们就是过什么样的生活嘛，对不对？能够避风挡雨，已经真的很不错了。哎、哦、呦，这个地上是潮湿的一塌糊涂啊！不开灯是抹擦乌漆黑的，对吧？开乌漆嘛黑的，不是抹擦乌黑的。嗯，哎呦，翔哥，你这个环境，我想象应该是很破的，但没想到这么艰苦啊！你这个，嗯、你这个八个平方有吧？没有，六个平方多一点嘛。而且感觉里面很这种阴潮，对吧？嗯、对，又阴又潮这种。一流嘛，一流。你看这个地板是你拖过地还是什么？我、哦、肯定拖过呀，我每天要拖地的呀。哦，是你拖的，一定要搞得干净一点啊。等于这个房间是没有厕所和洗澡地方的。没有啊，你拍给他们看一下就可以了。就是一个这样单间的啊，像这种地方的房子也跟我岁数，我估计也差不多大了已经，太老了。嗯，年的啊、嗯太太老了。哎，翔哥，现在这里房租是三百块是吧？你说？三百五。三百五是月付的还是日结的？本来是三个月一付的，因为我没钱。那后来我就跟这个房东阿姨，我就打招呼了，我说一个月就付一次吧，每个月就付三百五。本来本来是一个季度是一千零五十块。这个房子属于这里就是说最便宜的了吧？最便宜的，再比我这个便宜的，我估计是没了。要空气没空气，要阳光没阳光，生活条件就那么艰苦。上面嘛都是蜘蛛网了，就这边还要厉害，要<笑>进了盘丝洞一样。可以的，总会比我睡在马路上、睡在公园里要强多了吧？你说现在很多粉丝，一个是蛮崇拜你的，另外一个呢就是对你也蛮好的，经常会寄东西给你啊。嗯，多会给你寄什么？你前面说这个香烟也是粉丝给你寄的啊，烟呢，刚给我寄过来的，昨天、前天寄过来的呢，这个全是他寄过来的。哎、男粉丝、女粉丝啊？多数就是同龄人的阿姨比较多，哦、那个没谐音，你个阿姨嘛。男的也有啊，男的也有、呃，像这个奶粉也是他寄过来的。这酸奶啊，这酸奶对。这个寄的什么东西我还没看呢，还没打开呢。这个蛮重的嘛，好像。看一下，不是说你个飞天茅台吧？这个，哎、我我不喝酒啊，我现在我戒了，酒不喝了，烟戒不掉。小哥，你平时打开自己做饭不啦？因为这里不太方便啊，而且电饭煲倒有一个嘛，电饭煲买的嘛，二手货，来的时候烧一下。送你的这个直播设备嘛，好像是啊，对，这个什么东西啊？话筒什么的，这个是什么啊？声、哦、卡，哎呦，这也是网友粉丝们寄过来的，也是女粉丝啊。嗯，就是，就是一个、哦、你这个花头农的，<笑>不是不是花头农，因为人家看我。哎，不容易。哎，翔哥，你这个房间还是窗户是对着过道的，你等于这个房间是没有、啊、没有窗的呀，没有没有太阳光的，衣服嘛大概晾在上面的，是吧？啊，对，衣服在上面，洗在上面。呃，杂七杂八的嘛，往床后面一堆。哎、呃，电风扇嘛，就这么一个小的电风扇，<笑>空调也没有的。我在你里面已经是像蒸桑拿一样了，是吧？条件有限啊。那么像这个房间，帮你那个时候新疆老改的房间比呢？那不能比了，那肯定是这里好多了，还是这里好一点。肯定的。但说到底，你如果当初你看不赌博，赌掉七百万，你现在住拆迁房、嗯，怎么会到这种环境来呢？这是不可能的。所以说，有的东西也不要后悔了，要面对现实嘛。对当初也真是蛮狠的，你你赌博嘛，你剩一套房子的，你把它全部弄掉。<笑>没考虑到那么多，想翻本呀，说着想翻，翻了再想翻，说知道吧？刺激性比较强呀。这个被子也粉丝送的，被子不是被子是我我买的。哎，你这被子怎么搞个小姑娘的了？还蛮卡通的，<笑>卡通卡通不。我以为你喜欢小姑娘才买了条小姑娘的。那陪我睡觉的嘛，真是。啊，陪你睡觉的。<笑><笑>开个玩笑，开个玩笑，开个玩笑。就像我现在开这个直播，我以前的兄弟朋友、同学、老邻居都看得到的，包括我新疆的。同安饭我都看得到，一个间房里的生活当中玩的朋友看到我的视频
还开车子过来接我，我都不不想去，为什么？我也不想混社会了，对吧？现在也没社会了，就是他们开车子过来接我去吃饭，或许是的，我肚子吃饱了呀，我这个脸皮没地方搁呀，不想欠着人情了，不想，确实不想，对吧？曾经我们的以前的大哥、兄弟、朋友也好，现在大家都是这种岁数了，都是奔七的人了，都是做外公外婆了，都是做爷爷奶奶了，就像你们所说的流氓、垃圾，你这流氓、垃圾，你家啥子岁数了呀？你不要去提醒，应该吧，对吧？再穷再怎么样，靠自己。我或许我想我会混起来。等我哪天我开这个直播上去了，我会请他们，那是另外一码事。侬讲搿搭哪地人交关是加班的上海人啊？哎，加班农场来个，老早上海来个一批，南海上海来的，上海来了一批流浪儿童，都是叫成我们爷娘。流浪儿童。哎哎，搿种乡下人才加班一个，加班又没工作，葛末现在在那国家低保。哎，七四八五。侬讲乡下人就是搿搭县城的当地人。哎，就当地搿搭老百姓。伊拉最关心搿搭个上海人结婚的。哎哎哎。咾么伊拉结婚搿种年数么，应该有上海户口了。有上海户口，但没工作过，没退休的。那像阿拉是农场子弟都退休的，都有退休。啊，那是正宗退休的。一七四八五。按照上海低保喏。哎哎哎，今年要加了，马上要加，一年加一百。咾么比搿搭当地的低保要高交关唻。大部分老百姓伊拉只有两百多块。咾么伊寻上海搿目的是啥唻？就有老婆了，户口进来嘛。讲了一辈子，总共一千多块够了。啊，千多块。要要不着一千多块，那要不着。哦，就为了个千多块啊？哎，一千多块。伊拉老头拿工资呢，老头最起码要拿五千到六千了。咁伊拉老头现在回上海啊？啊，回到回上海了。老回来，搿搭结婚了，上海没房子。啊。阿拉囡买四套房子，上海有房子。哦，那囡四套房子啦。嗯，上海嘛。啊。你看小人侪有房子，像刚刚一个儿子也买房子。小人侪是高中、初中毕业就考了上海去了。阿拉个小阿弟个小人，大学毕业到研究生，有个人个小人不能，有个小人读书读不清不能噻。吃饭了，哎哎哎，我吃饭了呢。啊，阿拉吃饭，搿搭吃饭就介绍吃，吃饭了多少去兜一圈，走回来。阿拉儿子我俩，媳妇我俩，吃饭要夜里七点钟吃，吃到八点钟、九点钟才吃好。上海人吃饭老慢了嘛？哎，上海人吃饭哎，忙呀在。吃饭像吃喜酒一样的，像阿拉血糖高，血压高。像阿拉来搿搭夜里随便吃吃，中午吃，中午了夜里吃吃。伊拉夜里像吃喜酒一样。来了上海两个号头，毛病没管好，血糖血压。血糖上去了。越来高越来。吃了好哎，蹲了上海。吃了胃胃弄的。侬还是蹲了搿搭习惯。在上海不习惯，嗯，伊拉那边不习惯，不习惯。儿子囡都蛮好，那小人，妈来啊，妈来啊！伊拉屋里蹲了十八楼，哎呦，我也不习惯，蹲了十五就。恐高症哎，黑老老，黑老老的，黑老老。啊，他都皮带包进，包进，包进。地楼嘛，对吧？那地楼。哦，那地楼搿只。像那搿搭个房子大概多少度啊？才六十个平方。五十几个平方。反正就拿一直蹲嘛，就一一直拨㑚蹲啊。哎哎，等他不等了，就房子要收回去。人家不要了，人家到上海去了，房子空了，到这边买下来还可以，租两间还可以。哦，还可以买下来的。哎哎，买下来，人家家具算不弄，别样不要租。大概几地啦？人家一套买下来。呃，假如人家装修好，好啊，要两万到三万。一套房子就两万三万啊。嗯，我讲比你啊，我没有好多付房贷了，还要付房贷啊，要付房贷啊，弄买下来了要付房贷啊，买下来嘛，人家屋里么子两百多了，你看空调啊、冰箱啊、菜地啊，你看到上海去了不要了，两百多啊，就是讲房子菜具还不是弄的，还是姑娘还是一年付一趟，一年付一趟，大多少钱了呀？那大概付六十几块吧，搿也勿算啥钞票了啊，忽略不计，想念上海勿啦？哎呀，没意思了，没意思了，跟侬上海有房子勿啦？哦，爷娘兄弟姐妹在分掉了。我讲哪讲上海话啊？吃的吃的基本上在上海的多。那是出生了搿代，出生了上海还是？我们养嘛是养了上海的呀，全是上养上海。哦，那我前头帮几个在养了搿搭个。养了搿搭的嘛，养了搿搭的少，现在也多了。那上海出生了是？七十多，阿娘到八十岁了。那那几岁到得来了？我到弄了四岁，到弄旁边。弄呢？八岁。弄啥八岁啊？弄啥八岁过来？搿辰光做啥了？是是出在老湖还是啊？就出在老湖是。跟侬那没没回上海啦？搿搭。好去个呀。他成家了。在这里成家了。哎，成家了嘛就不好去了。还有这个道理啦。要去个呀，跟老婆离婚。啊，离婚才能去。好去啊。跟侬上海有房子不啦？没房子。啊，没房子了已经。爷娘房子了，兄弟姐妹在分开。啊，爷娘兄弟姐妹在分开了。跟侬想回上海不啦？现在想念上海不啦？哎呀，没意思了，没意思了。搿搭搿搭上海的工资哦，农场搿个退休的是对吧？哎，上海工资搿搭开销，侬多少工资啊？五千九，大概五千八八。现在五千八好了呀，啊，五千八八。你勿要讲了。哦，等了搿搭生活，嗯，足够了呀，对吧？足够了，啥地方？
，是你一路一起能开销多少啊？啊，是是。哎，老七千五几鸟能吃啊啊，一千一百块钱三千块。啊，啥地方吃这咋？老王，你要吃山珍海味就不够了。农村呢，农家你要大吃就是不够的，吃也得吃够了。我们到农村呢，六十四年了。侬今年是？两个小年前啊，六十七岁。两个小年前工作了，退休了。侬侬搿辰光大概是啥流浪儿童过来的？啥物流浪？啊，侬勿是。我们是跟父母亲。啊，跟父母亲过来的。啊，烤炉大鼓，欢迎到。北上海，搿搭属于北上海。哦，葛末侬也是去了当地人，所以就勿会去了。是，呃，我去了的，我回不回去的。啊，你回不回去的？父母到龙塘里来的，哪能回去不啦？户口也是上海的。啊，侬也是上海户口。葛末㑚老房子呢？㑚上海老房子呢？我那爷娘没房子个。啊，㑚爷娘没房子哦。搿，葛末㑚勿是我觉着也蛮可惜，本来是上海人来对伐？你们到搿末？去年也是上海人呀。搿搭。葛末总归勿是生活了上海呀，葛末。<笑>我子女的现在上海的多了，你那些上海嘛，户口现在才才好去进去的。那像那女的上海，啊，侬女的在上海。哎，伊要户口进去的话，我户口进去干嘛？我又没房子，我进去干嘛？哇！以前上海八万知青啊，都住在这种房子里面啊。看这种房子，哇，这个树已经从房子里面长出来了。看一下一楼，门也都全部卸掉了啊。一楼原来的厨房间。大家好，我是王秋阔，我现在在上海的飞地，江苏盐城海丰农场这里啊，这里呢以前生活着很多的上海知青，但是他们回到上海之后呢，这里的房子啊就废弃掉了啊。时间回到上世纪五十年代初期，上海刚解放不久，开国市长啊决定在盐城大丰黄海之滨划出二十五万亩地，创建上海农场。当时用来安置上海那些无业游民、流浪青年和劳教人员等等，他们当年啊在这边劳动安家乐业。那么其中有一些人呢，后来啊回到了上海，那也有一些人呢，永远留在了这里。而这里呢，就是当年农场之一的海丰农场知青居住地啊。在众多知青回沪后啊，这里也是一直荒废至今。你看，因为废弃时间很长了，这个河道已经是都是青苔了。好，现在穿过这个小独木桥，不知道老不老啊？到房子里面看一看，危房危险，切勿靠近。看一下啊。虽然我没体验过这个知青的生活，但是呢，还是可以来忆苦思甜一下的啊。看一下一楼，门也都全部卸掉了啊。一楼原来的厨房间，这里面是放柴火的地方，这门都锁起来了，里面一股很重的霉味啊。电表箱也都拆掉了，以前的你看储物格啊，都是水泥做的。上楼看一下啊，都是水泥结构。哎，二楼这边长得又不一样了，这里是个灶台啊，这边呢就没有门锁起来了。一个个房间，我们看一下啊，两室户的房间，这边是一个阳台，阳台也已经砸掉了。看一下啊，这是农场里的一个老厕所啊，写着“男”，女生估计在啊旁边一个洞。进去看一看啊，希望不要熏到我啊！<笑>我来闻一下，还可以嘛味道。你看，一个个小包间，小便池在外面一圈，哎呦，露天的嘛这个。大便池上面，你看，六个窗户通通风。看这幢房子，哇，这个树已经从房子里面长出来了。这些房子呢也不拆掉，这样空置着几十年了，也不知道干嘛，可能以后啊会当做博物馆给展览起来啊。这边又是一片啊。呀，上面写着“怡园小学”啊，这是一座小学，怡园小学，估计是以前农场里的一所小学。这个应该是小学的门卫室啊。穿过，头伸进去看一下啊，这是教室外的一条走道啊，里面都是一个个教室。这里的房子更破一点啊，像以前上海八万知青啊，都住在这种房子里面啊。这边也是啊，全部荒废掉了，现在。真的忆苦思甜啊，现在过来看看。这个房子呢，比前面的房子要老很多啊，只有两层楼。哦，这个房子就六十年代的是吧？都是。啊、呃，六十年。那前面那些平房呢？是七十年代的。哦，七十年代的。嗯。哦，差了十年。差了十年了。嗯。上海徐汇一区域装起了围栏，原本热闹街道变得鸦雀无声。大家好，我是王秋裤，那么现在就跟着我镜头一起来看一看吧。好，朋友们，我现在在徐汇区的枫林路和林林路这里啊，发现这边啊突然安装上了很多绿色的栏杆。那么林林路这边呢，也属于是枫林街道。枫林街道在徐汇区属于是一个比较小的街道，但是人口呢却非常的多。
，因此啊，也是一个人口密度非常高的街道啊。也正是因为这个人口密度比较高啊，因此枫林街道在这次上海疫情中呢，这个很多小区啊都出现了问题啊，有点反复。之前这边都是很热闹的啊，市井气很浓郁的，这下一装上围栏啊。好像一下子啊就变得鸦雀无声了。我前面是问了一位附近的居民啊，说这边可能要关个七天左右。这个小区是零零路二百八十九弄啊，呃，它运气比较好啊，两边都关掉了，但是小区呢依然是开着的啊。很多这个共享单车啊，小黄、小蓝全部被关在了里面。哎呀，你看这边马路对面也是啊，都是一些中小型的商店。老板们肯定这会啊又要哭了啊！刚刚开出来没几天，又全部关掉了，还配备着这个安保啊，在巡逻。对面这个小区是西木小区啊，属于是徐汇区这边一个中等大小的小区啊，里面房子六七十年代、八十年代都有，跨度比较大。反正他这边这个门啊，零零路这边这个门，这个里面蓝色围栏啊，从疫情开始啊就一直拦到现在，感觉好像没拆掉过，啊，至少有几个月了。这个西木小区这次疫情啊，也可以说是多次上榜啊。那旁边这个一个证券公司，还有一个顺丰快递站，也都是关掉了啊。对面是二百五十弄枫林新村，这段本来是属于比较热闹的啊，这下呢，再加上天热啊，马路上就更没什么人了。这边这个是法律援助中心啊，这个、估计是政府单位啊。像没有用那个绿色栏杆拦起来。旁边这个是西南卫浴中学。现在来到零零路小木桥路路口啊，我们看一下这边的情况啊。这边有个江南新村，江南新村好像这两天啊也上榜了，所以他这边我们看啊，也是用这个蓝色的围栏加上绿色的围栏啊，双层围栏把这个小区的侧门啊给堵住了。他旁边的商店。也都是沾光了啊，全部绿色围栏拦起来了，确实防范的很细致啊，这种小门都不放过啊。对面这个新湖云亭啊，没什么问题。这是江南新村一个侧门啊，用的是绿色的栏杆，整条马路上啊已经是非常安静了啊，没什么人了。这边还有一个保安在看守，因为江南新村的这边啊几个楼栋啊。都是沿街的，江南新村的房子啊，也是比较老的啊，是上海最早的那批工人新村吧，算是五十年代的房子，以前也是江南造船厂的啊，里面房子都不高啊，四五层楼，这两年呢也是粉刷过了外墙，但是里面环境啊还是比较一般的。江南新村本来这里沿街啊一排都是很老的房子，啊，这两年也是全部推掉了，造了一个小的绿地。我们继续往前面啊，江南新村的一个大门方向走啊，这边是中山南二路，我看到底下啊，单独的几栋也是被这个绿色围栏圈起来了，连这种铁窗啊也都是不放过，确实也没办法啊，必须把这个势头啊扼杀在摇篮里面，居民们啊也只能稍微熬一熬啊，咬咬牙，这里就是江南新村的一个侧边一个大门啊。现在又回到了大木桥路上面啊，像再往前面呢，赵家浜路方向那块啊，还有那个中山新村啊，大家最近应该也知道啊，也是出了点问题。大木桥路近些年啊，变化也是相当的大啊，看到两边这房屋啊，都展现出了非常崭新的一面啊。这个是日辉二村也封起来了，那对面江南新村的正大门啊。整个大木桥路啊，这一块啊，现在真的是鸦雀无声啊。第二食品商店，旁边的这些小店啊，这个生意也是令人非常担忧啊。日辉六村之前上榜的频率啊，也是比较高的啊，但是最近呢，感觉还是比较稳的啊。这里是小木桥路啊，商店啊，好像也拿这个绿色的铁栏啊给放起来了啊，因为它是属于西木小区周边的。哎呀，现在的市区啊，真的就和以前的郊区一样啊，人烟稀少啊。那这边是西木小区四百四十弄的一个口子啊，也是层层的围栏。但是对面靠日辉六村一边的商店啊，就没有被这个铁栏杆给拦起来啊，还是非常的精细化管理的
。好了，朋友们，那么今天的视频呢就分享到这里了。喜欢秋裤的也可以点个关注，点个转发，也可以在评论区和秋裤进行交流。我们明天的视频再见吧，拜拜，这位。我欲望鬼子，欲望鬼子。我现在我才二十多岁。你在穿的，我就穿的都是你，苦了不得了，苦了不得了啊！大家好，我是王秋裤，我现在在上海的飞地江苏盐城大丰啊，这边很多老人呢都有着很心酸的故事。这个不开了，张爷，老了不得了了，到这里几十年了，年纪就到这里了。侬今年几岁啊？九十一了。哦，九十一岁了。狗呀，五十多岁了，倒看不出来。到台里个吃饭个啊，吃饭，一只鸭子捞回来了啊，当我偷一偷鸭子，偷到我家的鸭子这了，这个是打打高我家，这个老黑呀，这是哪能哪能？结果偷又偷了一年啊，偷偷了一年呢，哦，偷了一年就是关到搿搭来个，啊，地来就到搿搭来了，从地来就关到搿搭个，现在我也平反了，哎，盐城这里农场不是都是重型贩过来的嘛，侬一年也要压到搿搭来个，啊，跟我家压得来。这个欲望鬼子，欲望鬼子，从老早是住了上海，住了阿里只城隍庙搿搭住了。住了城隍庙搿搭，就小世界搿搭。啥路高头了？福福福佑路。啊，福佑路。哦。华泰新。哦，住了咪搭城隍庙搭。从搿搭盘了一年之后出来了。搿搭没关。侬地来叫关关了一年，到搿搭就没关。接触了，到接触了，再到到这个叫秋冬。就拿侬放到秋冬农场去了。不是。那侬弄到搿搭来，只继续改造了。就是搞也搞不出，这人也死了，我想想也没个搞。跟侬在秋冬农场里向做啥么子了？秋冬裤啊，种地啊，一直种。啊，种地了啊，种。到之前我做做木匠，我来上海做做小小木匠，割木头。啊，割木头。割，一直到现在，现在就这个事。就是从从秋冬农场就一直到现在九十一岁了。哎，不不了，不了，搿搭来啊。哦。跟侬上海亲戚有勿啦？上海亲戚啥了找得到了？现我现在我才二十多岁。现在穿的我就找不到人家来了，七十多年了呀。哎，是找不到了，搿就找不到了。跟侬搿搭等介多年数，侬也没想过回上海啊？没呀。等等习惯了搿搭。这个习惯了，这个这个几十年了。侬上海话还已经比初步口音了，已经。啊，苦了不得了，苦了不得了啊！真难吃的，你那也不够你。阿拉有加费，人家才发了，阿拉搿搭才没发。把木林啊，搿个到啥地方才发了。你阿拉安家费嘛？安家费啥意思啊？就上海到得安家费？哎，安家费，每个人侪有安家费啊。搿那为啥没发？不晓得呀，搿领导事体啊。杨侬退休工资多少了？有五千两，五千两多点。哦，我还有平反了。平反啥意思啦？平反欲望的。就是外国人。哦，就是侬欲望的坐牢的，不能平反钞票。每个月补贴多少钞票？搿平反？补贴三百块。啊，三百块一点。哦，搿意思啊。